Hello everyone, welcome back to another video. In this video, I will share a weekday morning routine. Cast iron cookware set वांग ओन मंडे कुंजनाला plan पनी टेरंदन अपने check पन बोल दान एन की Instagram page ले रंदे ethnic pots and pan अंडर ओर page वंदे तेरिये वंदे द सो अंगे रंदे दान इंदर दोसा तवा अपने माह ओर skillettum order पनी रंदन Mrs. Indumadi sister tan India avlayim UAE layim mande ida sale panrangga. Ivangada porutka lelami mande nalla quality arikum. Non stick madriye ulla nalla vala vala pahavu mirikum. साक्षी के कुंजम उड़ंबो मुड़िया में रंदे दालस स्कूल का न पहले सो आवका हो एक टॉय कुड़ते द कपड़ा माह नान किचन ले इन्होंडे वेले ये पाकरत का हब पोनन पेपर फ्रेशा क्रश पन रत का हन नानी तो वांगी रंदन आदोड़े इन्होंडे ये फ्रेंडम केयर लावले रंदे आमर आक्का वरम बोल दे इंदर कोरक का अपरमाहा आप्पलम इधर एंड में कुंड वंदे कुड़ते रंदांगे सो आधे इम ओर बोटल के माती ऐड तो बच्चन Kerala apa lama mana yang kalian kerumbu bi perikum, adoda ini bandu homemade, so adale rendu mana tu konsum kuriteran danga. इंडे के ब्रदर इन लोग के ऑफिस ले ये सापा डिर कर दाले ना कि लंच एरली मॉर्निंग कुक पर नवंदिया आवश्यक नहीं ला आधोड़ा हस्बैंड मंदे लंच टाइम के बीटे के वंदर वार सो कौन जब नन पोरु में यहाँ समय ले ले खला सही लाम काले इला नेहरा तोड़ी ये डेलीवरी वंदे दाले कायोड़े इधर कालवी सीसनिंग उम पन्नी वचरला मंडे एडितन पाक रत के वंदे रंबो में नाला रंदे द अपड़ी ये नॉन स्टिक माधरी ये उल्ला नाला शाइनिंग आहा वड़ा वड़ा पाहे रंदे द एना की इंद क्वालिटी रंबो वे पड़ी चरंदे द सो आधा नाला नान � कैस्ट आयन कुकवेयर वंदे नॉन स्टिक माद्रे उड़म्ब के कर्ड नहीं ला आदोड़ा वंदे वन टाइम इन्वेस्टमेंट नांगल लाइफ लॉन्ग इधर यूज़ पनी कोला लाम इधर निंगल वांग मोड़ दे इंदु मधी सिस्टर उंगल के इंस्ट्रक्शन से लामे कुड़तर वांग इधर अपड़ी यूज़ पन्नो नम अपड़ी सीसनिंग पन्नो नम अंडर डिटेल्स मंदे कुड़ पांगे अपड़ी इल्ला उंगल के सीसनिंग पन्नी एवर मंडा निंगल आवंगे टक्के टाले आवंगे ले आधा पन्नी कुड़तर वांग इधर पेड प्रमोशन इधो में नहीं ले एना किंतु पोरल बांगी रुम्बवे पढ़ीचर इंद दाला आवंगल लक में कुछ जम सपोर्टिव आय रखमंडर तक आगतान नान इंद डिटेल्स लामे उंगल के सोल रहे निंगल मुंगल के बांगा नुमंडा आशे इरंदा आवंगल टा बांगी कोलाम पौधुसा इंद्र ब्रशोड़े इरका कोड़िया ऑयल डिस्पेंसर वांगी रंदन इध वांगरत को मुख्य माना कारण हम कैस्टे इन यूज़ पन्ना बोल दे इधर ला वंदो ऑयल लेट तो ब्रश पन्न रत के इसी आहे इरको मन रहता आला दान कैस्टे इन कुकवेयर वंदे सीसनिंग पन्न रते रंबा वे इसी इड़ने ही सेते द कप्रम माहा आदला � Thank you. 
இந்த மாதிரி பண்ணுறதால நாங்கள் ஊற்றக்கூடிய முதல் தோசையை வந்து ஒட்டாமல் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக இதில் முட்டை கூட சேர்த்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக ஃப்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் தோசை ஊற்றலாம் நான் வந்து வெங்காயத்தை மட்டுமே வச்சு சீசனிங் பண்ணி எடுத்தேன் அதுக்கப்புறமாக இது ஒரு துணியால் கொஞ்சம் லைட்டாக துடைச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமாக இதில் நான் தோசை ஊற்றி பார்த்தேன் நான் ஸ்டிக்கில் பண்ணுறத விட இதில் பண்ணும் பொழுது நல்ல முருகலான தோசை கிடைக்கிது நான் முதல் தோசை செய்யும் பொழுது சைட்ல மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் ஒட்டி எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தது ஆனா அடுத்தடுத்து நான் செய்யும் பொழுது ஈஸியாவே எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது தோசை கல் ஸ்கில்லட் தவிர இவங்ககிட்ட வேறு சில பொருட்களும் இருக்குது உதாரணத்துக்கு குழி பணியார சட்டி கடாய் அப்புறம் மீன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கான தவா ரொட்டிக்கான தவா அப்ப சட்டி இதெல்லாமே நிறைய வச்சுருக்குறாங்க நான் வந்து என்னுடைய நெக்ஸ்ட் ஆர்டருக்காக கடாயும் அப்ப சட்டியும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் அது வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதையும் நான் காட்டுறேன் ஸ்கில்லட்லேயுமே வந்து வெங்காயம் சேர்த்து சீசனிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக கொஞ்சம் தாராளமாக எண்ணெயை எல்லா பக்கங்கள்லேயும் நல்லா தடவி விடுறேன் அதோட முக்கியமாக அடிப்பக்கத்திலையும் வந்து தடவுறேன் இதில் கொஞ்சமாக ஈரம் எங்கே இருந்தாலும் துருப்பிடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் இதை யூஸ் பண்ணும் பொழுது கழுவினதுக்கு அப்புறம் இதை ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா சூடாக்கி மேலே ஒயில் அப்ளை பண்ணி விட வேணும் அப்போ தான் வந்து இது நிறைய நாளைக்கு நல்லாவே வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இன்றைக்கி லன்ச் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக செய்ய போகிறேன் முக்கியமாக இன்றைக்கி சீ ஃபுட்டில் நிறைய டிஷ்ஷஸ் செய்ய இருக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட்டாக நண்டு செய்கிறதுக்காக மிளகு பெரிய சீரகம் இதை வந்து வறுத்ததுக்கப்புறம் அதில் தேங்காய் சேர்த்து வறுத்துக்கொள்கிறேன் தேங்காய் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகினதுக்கப்புறம் இதை வந்து அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் சுறா மீன் செய்கிறதுக்காக தேங்காய் எண்ணெயில் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் இது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக கருவப்பிள்ளை வெங்காயம் இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் அதோட சுறா மீன் துண்டுகளையும் சேர்த்து நல்லா வாசம் வரும் வரைக்கும் வதக்க வேணும் இது மற்ற மீன் குழம்பு மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சுறா மீன் வந்து மற்ற மீன்கள்லேருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது அதில் ஸ்மெல்லே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும்போது அதில் ஃப்ளேவர் வந்து மாறாமல் ரொம்பவே நல்ல ஒரு கிரேவியாக இது வரும் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணீர் சேர்த்துருக்குறேன் தண்ணீருக்கு பதிலாக நீங்கள் ரெண்டாம் பால் கூட சேர்த்து கொள்ளலாம் அதோட வீட்லேயே அரைச்ச மிளகாய் தூளும் சேர்த்து கொள்கிறேன் நான் ஒரு மூணு மேசை கரண்டிய அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன் சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் இதை வந்து அப்படியே கொதிக்க விட்டுரலாம் ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இதில் தேங்காய் பால் வெங்காயம் கருவப்பிள்ளை சேர்த்து இது வந்து நல்லா திக்காகும் வரைக்கும் கொதிக்க விட வேணும் லாஸ்டில் ஒரு பாதி அளவுக்கு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து இறக்க வேண்டியது தான் இது வந்து மற்ற மீன் குழம்பு மாதிரி நாங்கள் இதில் புளி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியது இல்லை நண்டு கிரேவி செய்கிறதுக்காக எண்ணெயில் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக கருவப்பிள்ளை வெங்காயம் சேர்த்து நல்ல கோல்டன் ப்ரவுன் கலருக்கு வரும் வரைக்கும் வதக்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் நான் நண்டை சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இதை ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்ளுங்க நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்ளலாம் இதுவுமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான நண்டு கறி தான் இதுவும் நண்டுட ஃப்ளேவர் மாறாமல் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இதில் லாஸ்ட்டில் நான் முருங்கைக்கீரை சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இதில் நான் வீட்லேயே அரைச்சி வச்சுருக்கிற மிளகாய் தூள் மூணு மேசை கரண்டி அளவுக்கு சேர்க்குறேன் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து கொள்ளுங்க அதோடு வந்து இதில் புளிக்கரைசல் அப்புறம் தேங்காய் பால் சேர்த்து கொஞ்சம் வெங்காயம் கருவப்பிள்ளையும் சேர்த்து கொதிக்க விட வேண்டியது
எனக்கு நண்டு பிடிக்காது ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த சுறாமீன் அவ்வளோவா வந்து பிடிக்காது ஸோ அவருக்காகத்தான் நான் நண்டு குழம்பு செய்திருக்கிறேன் அதோட பிரதர் இன் லோக்குமே வந்து நண்டு தான் ரொம்பவே பிடிக்கும் எனக்கு வந்து சுறாமீனில் இந்த டைப்பில் குழம்பு அல்லது சுறா புட்டு செய்தாலும் கூட ரொம்பவே பிடிக்கும் நண்டு நல்லா கொதித்து திக்காகினதுக்கு அப்புறமாக ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கிற மிளகு சீரக பேஸ்டையும் வந்து இதோட சேர்த்து கொதிக்க விட்டுக்கொள்ளுங்க அது வந்து பச்சை வாசனை போய் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இதில் முருங்கைக்கீரை தூவி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டு இறக்கலாம் அடுத்து கணவாய் பிரட்டல் செய்கிறதுக்காக எண்ணெயில் கருவப்பிள்ளை வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதை சேர்த்து வதக்கி கொள்கிறேன் இது வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஐந்தாறு பல்லு பூண்டு தட்டி சேர்த்துருக்குறேன் அதையும் வதக்கினதுக்கப்புறமாக இதில் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் குழம்பு மிளகாய் தூளுக்கு பதிலாக நீங்கள் தனித்தனியாக மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் அப்படியும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதில் வந்து பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் தக்காளி கொஞ்சம் சாஃப்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமாக இதில் நான் கணவாய் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இது பெரிய சைஸ் கணவாயை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு தண்ணி தேவைப்பட்ட கொஞ்சமாக சேர்த்து கொள்ளுங்க சேர்த்து இதை மூடி போட்டு மூடி அப்படியே கொதிக்க விட்டுறலாம் இப்போ நண்டு கிரேவியில் முருங்கைக்கீரை சேர்த்துருக்குறேன் அதை வந்து நிறைய நேரம் கொதிக்க விட வேண்டியது இல்லை இதை நீங்கள் இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் அதோட சுறா மீன்லேயுமே வந்து கொஞ்சம் பீசஸ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருந்தேன் சாக்ஷிக்காக ஸோ அதையும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக போட்டுட்டேன் கணவாய் நல்லா வெந்து எண்ணெய் எல்லாமே பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக மிளகு தூள் சேர்த்து கொள்கிறேன் அப்போ வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இதை வந்து நல்ல திக்காக வரும் வரைக்கும் தண்ணி எல்லாமே வற்றினதுக்கப்புறமாக இது இறக்கி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான லஞ்சுன்றதால என் ஃப்ரெண்டுக்குமே நான் லஞ்ச் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி எல்லா சீ ஃபுட்டுமே சேர்த்து நாங்கள் சாப்பிட்றது ரொம்பவே குறைவு ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிச்ச நண்டு செய்ததால் வழக்கத்தையும் விட அவங்க இடையே கொஞ்சம் ஏழியாகவே வந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் சமையலையே முடித்தேன் எல்லா டிஷ்ஷஸுமே நல்ல காரசாரமாக ரொம்பவே சுவையாக வந்திருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட வந்து நான் மீன் முட்டையும் கொஞ்சம் இருந்தது அதையும் லைட்டாக ஒரு குழம்பு மாதிரி செய்தெடுத்தேன் அது வந்து ரெசிபி நான் உங்களுக்கு காட்டில் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி என்றதால் மீன் குழம்புக்கு எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி தான் அதையும் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் ஏழியாகவே வந்து ஒர்க் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ பக்கத்தில் ஒரு காணிவல் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒரு திருவிழா மாதிரியே இருந்தது அங்கே வந்து நிறைய இந்த மாதிரி இன்டோர் பிளான்ஸ் அவுட்டோர் பிளான்ஸ் இதெல்லாமே விற்கிறதுக்காக வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு வரலாமன்ட்டு நாங்கள் போயிருந்தோம் நான் இங்கே எல்லாமே விலை குறைவாக இருக்குமெண்டு வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் போயிருந்தேன் ஆனால் கடைகளில் இருக்கிறத விட இங்கே கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருந்த மாதிரி எனக்கு இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து நான் பிளான்ட் எதுவுமே வந்து வாங்கலை இதை விட சீப்பாக வந்து வேறு இடங்களில் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் சும்மா வந்து பார்த்துட்டு மட்டும் வந்தேன் அதோட வந்து இங்கே பிளான்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இளநீர் கரும்பு அப்புறம் இந்தியன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாமே வச்சுருந்தாங்க முக்கியமாக ஃபிலிப்பினோ ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸுமே வந்து இங்கே இருந்தது இந்த மாதிரி எக்ஸசரிஸுமே வந்து நிறைய வச்சுருந்தாங்க இது வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இது வந்து ஒன்று டென் திரம் ஸோ அதில் இருந்து அவர் வாங்கியிருந்தார் அவர் வாங்குறத பார்த்துட்டு நானுமே வந்து ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் இந்த மாதிரி எக்ஸசரிஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சீப்பாக தான் இருந்தது ஆனால் இங்கே இருந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் பெட்ஷீட்ஸ் அப்புறம் ஷூஸ் சன் கிளாஸஸ் இதெல்லாமே நிறைய வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்த மாதிரி இருந்தது
முக்கியமாக இங்கே போனதுக்கு காரணம் ஏதாவது வித்தியாசமான ஃபுட் வந்து ட்ரை பண்ண வேணுமன்றதுக்காக நான் கரும்பு ஜூஸை பார்த்தோன்னே அதை வந்து குடிக்கணுமன்ற ஒரு ஆசை வந்துட்டு ஸோ அதை ஆர்டர் பண்ணி குடிச்சிருந்தேன் ஒரு கிளாஸ் வந்து டென் தரம் இளநீருமே இருந்தது இளநீர் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் குடிக்கல அப்புறம் நிறைய சைனீஸ் ஃபிலிப்பினோ அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இங்கே இருந்தது இதிலேருந்து நான் ஃபிலிப்பினோ ஒரு தடவை கூட சாப்பிட்டு பார்த்தது இல்லைன்றதால் ட்ரை பண்ணலாமனு பார்க்குறதுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே வந்து சிக்கன் லெக் அப்புறம் சிக்கன் ஸ்கின் இதெல்லாமே பாபிக்யூ பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதை பார்த்த உடனே வந்து சாப்பிட்றதுக்கான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கல்ல ஸோ அதிலேருந்து நாங்கள் வந்து எதுவுமே வாங்கல அப்புறம் உருளைக்கிழங்குல இந்த மாதிரியோட ஸ்ப்ரிங் சிப்ஸ் வந்து வாங்கியிருந்தோம் இது ஒன்று டென் திரம் ஒரு உருளைக்கிழங்குல இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க டென் திரமுக்கு என்ன கேட்டால் இது வந்து நான் வேர்த் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் அதோட ட்ரெஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்காக போயிருந்தோம் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் இதை வந்து நாங்கள் நார்மலாக கிஃப்ட் சென்டர்ஸ் இதுகளில் வாங்குறதா இருந்தால் ரொம்பவே சீப்பாக வாங்கலாம் ஆனால் இங்கே விலை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருந்த மாதிரி எனக்கு இருந்தது ஸோ நான் இதுலேயுமே வந்து எதுவுமே வாங்க சும்மா பார்த்துட்டு மட்டும்தான் வந்தன் பொருட்கள் எதுவுமே வந்து வாங்காட்டியும் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஊரில் எல்லாமே திருவிழாவில் எப்படி கடைகள் போட்டிருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து போட்டிருந்தாங்க நிறைய கலெக்ஷன்ஸுமே வந்து இருந்தது ஸோ வாங்காட்டியும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீலாக இருந்தது விலைக்கேற்ற மாதிரி குவாலிட்டி நல்லா இருக்காண்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன் துணிகள் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய விலைக்கு இது வந்து வேர்த்தாண்டு கேட்டிங்களா இருந்தால் இல்லைன்ட்டு தான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு சில இந்தியன் ஸ்டோர்ஸில் மட்டும் இந்த மாதிரி பிளாசோ பேண்ட்ஸ் ஸ்டோப்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சீப்பான விலைக்கு இருந்தது ஆனால் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குமன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் நான் வந்து அங்கேருந்து எதுவுமே எடுக்கலை அதோட சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடுறதுக்காக ஒரு ப்ளே ஜோனுமே வந்து தனியாக இருந்தது அதோட வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கான டோய்ஸுமே வந்து நிறைய கடைகளில் வந்து வச்சுருந்தாங்க இதை பார்த்ததுமே வந்து சாக்ஷிக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கலாமண்டு பார்க்குறதுக்காக போயிருந்தோம் அங்கேருந்து சாக்ஷிக்கு சில டாய்ஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு கிளம்பலாமண்டு கிளம்பியாச்சு போகிற வழியிலேயே வந்து நார்த் இண்டியன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க அதில் முக்கியமாக பானிபூரி வறுத்த வேர்க்கடலை இதெல்லாமே வாங்கிட்டு தான் நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் மொத்தத்தில் இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீலாக வந்து எங்களுக்கு இருந்தது முக்கியமாக ஒரு திருவிழா பார்த்த ஒரு ஃபீல் எங்களுக்கு இருந்தது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதோடு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுமா இருந்தால் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு புதிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து சீக்கிரமாகவே நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்